Hello! Welcome back to my YouTube channel and to another true crime case. This time, I will be telling the story in Taglish. May mga cases na gusto kong gawin in English kasi may mga international true crime viewers tayo na gustong malaman about sa ating Filipino cases. Pero ang story natin for today ay manggagaling sa West Virginia. And I know na marami namang Pinoy na true crime fans ang hindi aware dito sa kwento na ito. Ito ang kaso ni Neil Falls at ng Chili Coffee 6. So, aware ba kayo dito? If not, just sit back and relax dahil itong serial killer story na ito ay merong twist ending. For our international true crime viewers, I would highly suggest you watch that chapter's take on this case. I will leave a link sa description below. Pero sa mga Pinoy dyan, magkwekwentuan tayo at maluloka kayo sa magiging ending na itong kasong ito. So, without further ado, let's start. A quick disclaimer, this video is not meant to offend anyone, especially the families of the victims. Lahat ng impormasyon sa video to ay nakuha ko lamang sa internet at pwede nyo rin siyang mahanap when you do your own research. Si Neil Martin Falls ay pinanganak noong Setyembre 24, 1969 sa Springfield, Oregon. Walang masyadong detalye tungkol sa pagkabata ni Neil, pero may nakapagsabi na family friend na abusado raw ang kanyang ama at minsan ay bubugbugin niya yung kanyang asawa sa harap ng kanilang siyam na anak. Naging interesado si Neil sa mga baril at mga sandatang pang militar simula na nag-aral siya. Kuminto siya sa pag-aaral at hindi na nakatapos pa at dito nagsimula na siyang magtrabaho ng mga blue collar or labor jobs. Magandang pakikitungo niya, yan ang sabi ng kanyang mga kaimigan, at bukod sa interes niya sa mga aramas at barel, eh mabuti naman siyang mamamayan na sumusunod sa batas at hindi rin naman siya lulong sa alak o kaya naman ay sa droga. Simula nung kanyang pagkasilang nung 1969 hanggang 1992, tumira sa iba-ibang syudad ng Oregon itong si Neil. Noong 1992, lumipat naman siya sa Greenberg, Kansas kung saan siya ay nanirahan kasama ng kanyang ama hanggang sa pagkamatay nito noong 1995. Matapos na ito, bumalik uli siya sa Lebanon, Oregon kung saan nakakuha siya ng trabaho bilang isang security guard. Naitala ng FBI ang kanyang mga fingerprints noong 1998 matapos niyang kumuha ng mga certification courses para nga makapagtrabaho bilang isang secure. Noong 2000, lumipat naman itong singil sa Henderson, Nevada at nakakuha ng trabaho baho bilang isang security guard sa Hoover Dam. Sabi ng kanyang landlady ay very introverted at hindi nga mahilig makisalamuha itong si Neil sa mahigit kumulang limang taon niyang paninirahan sa kanyang paupahan pero may time na naipakita na ni Neil sa kanyang landlady ang koleksyon nito ng mga baril. Sa pagtatrabaho ni Neil sa Hoover Dam ay mapapansin na nga ng kanyang mga kasamahan ng kanyang medyo kakaibang pag-uugali. Di umano ang hilig niyang manakit at mag-torture ng mga hayop gaya ng mga desert rats. At kung ikaw ay true crime fan, alam nating lahat na hindi magandang senyala sa isang tao ang may obsession sa pananakit sa hayop. Kapag wala naman daw siyang ginagawa, ang hilig ni Neil ay sumama sa mga escort o kaya sex worker. Noong mid-2000s ay pumunta pa nga daw itong si Neil dito sa Pilipinas at pinagyayabang niya sa kanyang mga kasamahan sa trabaho na hilig niyang pumikap ng mga pinay na escort. Napansin pa ng mga kasamahan niya sa trabaho na may weird na habit itong si Neil na pumasok sa trabaho ng napakaaga tatlong oras bago yung kanyang simula ng shift at siya ay magdadrive patungo sa direksyon ng Kingsman, Arizona. Ang kala ng mga katrabaho niya ay bumibili lamang siya ng lotto ticket pero may mga kasamahan din siya na nagbibiro na baka naman meron siyang tinatapo na bangkay. Eventually, natanggal si Neil sa trabaho niya sa Hoover Dam noong 2008 matapos siyang akusahan ng kanyang babaeng katrabaho ng sexual harassment. Matapos ng kanyang pagkakatanggal sa trabaho ay magpapakita si Neil ng sintomas o sinyales ng bromomania. Ito ay ang kagustuhang maglakad-lakad o di naman kaya ay maglakbay sa kawalan. 
mapupunta si Neil sa madilim na bahagi ng kanyang buhay noong January 2015. Ito ay matapos mamatay ng kanyang ina. Yan ang sabi ng kanyang kapatid na si Joanna Ola. Sabi ni Joanna, naging mabigat sa loob ni Neil ang pagpanaw ng kanilang ina at dumagdag pa dito, natuklasan niya na ang kanyang babaeng dinidate nung mga panahon na yon ay kasal na pala. Pinaniniwala ang lumipat si Neil sa Texas noong bandang June or July 2015. Magiging patunay dito ang isang body cam footage nang siya ay sitayin ng police para sa isang traffic violation sa Benbrook, Texas. Makikita sa footage na sasabihin niya na siya naman ay papunta sa West Virginia. Remember na by this time ay nagpapakita na ng senyales ng dromomenia itong si Neil at hindi siya usually napipirmi sa isang lugar. So, base sa kanyang records, palipat-lipat siya sa Oregon hanggang April 2015. Tapos, lumipat siya sa Texas. At ngayon, sa West Virginia naman. Habang nasa West Virginia, ay kakontakin niya ang isang escort na nagnangalang Heather Soul na nag-advertise sa website na Backpage. Noong July 8, 2015, pupuntahan ni Neil si Heather sa kanyang apartment, ilalak ang pinto, at pagkatapos pagbabantaan at tututukan ng baril itong si Heather. Pagkatapos ay pagtatangka ang sakali ni Neil itong si Heather pero manlalaban si Heather at kukuha ng rake o yung pangkalaykay ng damo. Ibababa ni Neil ang hawak na barel para subukang alisin yung rake kay Heather pero makukuha ni Heather yung barel at papuputokan si Neil. Tapos dali-dali siyang tatakbo at hihingi ng tulong sa kanilang kapitbahay para tumawag sa 911. Pero sa pagkakabaril ni Heather kay Neil, hindi niya alam na natamaan niya pala si Neil sa hulo na magiging sanhi ng kanyang pagkamatay. Pagkadating ng mga polis sa crime scene, matutuklasan nila ang apat na pares ng posas sa katawan ni Neil. Sa kanyang kotse ay may matatagpuan na mas kahindik-hindik pa ang mga polis na inilarawan nila bilang isang serial killer kit. Di umano may nakita silang machete, mga kutsilyo, may sledgehammer pa, meron ding bleach. Sa mga true crime fans, alam nyo kung gano'ng kaimportante sa mga killers ang bleach. Meron ding pala, merong garbage bag, bulletproof vests, pati na din mga bagong medyas at underwear. Dahil sa mga natuklasan ng mga pulis, gagawa sila ng teorya na may kinalaman itong singil sa pagkawala at pagkamatay ng apat na sex workers sa Henderson, Nevada. Remember, at one point in his life, tumira si Neil dito sa Henderson. Noong 2003 hanggang 2007, may apat na sex workers na mawawala o di naman kaya'y matatagpo ang patay. At ang common sa kanilang lahat ay nag-advertise din sila ng kanilang mga servisyo online. Sounds familiar? Sila ay si Nalancy Harris, Jody Brewer, Miss the Saints at Jessica Foster. Tatlo sa kanila ay matatagpuan ng patay at pinaghati-hati ang katawan sa mga highways ng Illinois, Nevada at California. Samantalang si Jessica Foster ay nawawala pa rin hanggang sa ngayon. Siya din ay paghihinalaan sa pagkawala o di naman kaya pagkamatay ng mga babaeng tatawagin Chili Coffee 6 noong 2014 at 2015. Sila ay sina Tamika Lynch, Kaibigan itong si Charlotte Trego, Wanda Lemons, Shasta Himmelrich, Tiffany Sayer, at Timberly Clater. Dahil sa pagkakapareho ng circumstances ng kanilang pagkamatay, sila ay natagpuan na either nalunod o nakatapon na kumpang kayo sa tubig at may mataas na level ng alcohol o hindi naman kaya droga sa katawan, Pinaghinalaan ng mga polis na ito ay kagagawa ng isang serial killer. Nangyari ang pagkawala o pagkamatay ng mga babae sa loob lamang ng humigit kumulang labing apat na buwan. And it's worth noting na at one point, itong mga babaeng to ay at least nagkausap na o di naman kaya nagkakilala na. Bagamat hindi tumira si Neil sa Chili Coffee sa Ohio, malapit pa rin ito sa Charleston kung saan 
kinita niya si Heather Sol. Siguro around mga 2 hours drive. So, na-rule out si Neil sa kaso ni Timberly Clator na hindi kagaya nung natitirang Chili Coffee 5 ay natagpo ang patay matapos pagbabarilin sa ulo. Ang nasampahan sa paggamatay ni Timberly ay si Jason McCrary at actually merong ebidensya ng dugo na natagpuan sa loob ng kotse ni Jason. Ayon din kay North Las Vegas Police Officer Aaron Patty, Hindi rin daw si Neil ang tinitignan nilang suspek sa pagkawala ni Jessica Foster na hindi pa rin natatagpuan hanggang sa ngayon. Pero doon sa mga ibang pang kaso, wala pang conclusive na ebidensya kung siya ba o hindi ba siya ang may dahilan sa pagkawala o pagkamatay ng mga babae. As for Heather Soul, hindi siya nasampahan ng kaso ng mga polis dahil malinaw naman sa kanila na ang nangyari ay isa lamang act of self-defense. At dyan nagtatapos ang ating case for today. Sa mga true crime na kwento na nasubaybayan ko na, parang ito yung first time kung saan ang isang potential na biktima ay nakapanglaban at napatay pa yung isang taong nagtatangkang patayin siya. Of course, wala ako dun sa scene ng krimen, pero kung totoo nga may pagtatangka itong sinil na patayin si Heather Soul, eh, napakaswerte niya na makapanglaban at mapatay itong kanyang potential na killer. Especially if alam niyo kung gaano kahirap humanap ng mga hostesya para sa mga sex worker. Which is nakakalungkot din naman kasi I'm sure hindi naman silang lahat ay eh, gustong tahakin yung ganoong buhay. At kung gusto man nila yon um, choice nila yon basta ang importante ay nasa tamang edad na sila. Pero hindi ibig sabihin ay imbitasyon yon para sila ay targetin at patayin ng mga psychopath. Yung kaso ng Chili Coffee 6 ay nananatiling bukas o unsolved pa rin hanggang sa ngayon. Personal opinion, although hindi imposible na may kinalaman si Neil sa pagkawala o pagkamatay na itong Chili Coffee 6, pero kung titignan mo yung manner ng pagpatay, kung pinatay man sila, eh hindi siya tugma dun sa mas marahas na nature ni Neil. Karamihan sa kanila ay either in overdose o di naman kaya ay nalunod. At yung iba pang gaso dun ay sinabi ng polis na possible suicide. Wala ring bakas ng karasan sa kanilang katawan which is totally against dun sa mga nahanap dun sa kotse ni Neil. As in, meron pang sledgehammer, meron pang pala, merong mga machete, palakol. So, parang hindi naman siguro si Neil yun, pero hindi naman ako investigador. So, yun lamang aking personal opinion. Yung sa sex workers naman na pinagati-hati yung katawan at nakadispose ng kanilang bangkay sa mga highway, hindi natin masabi. Kasi, pwedeng hindi, pero pwedeng Oo, baka nga si Neil yung may kagagawan sa mga kasong yun. Posible din na napigilan itong si Heather Soul ang isang serial killer. Kasi kung iisipin mo, ano yung paggagamitan niya ng mga kagamitang yun sa kotse niya? Tsaka bakit mo kailangang dalin yun dun sa lugar kung saan mo kikitain ang yung escort? Tingin nyo nga ba, ay isa nga bang serial killer itong si Neil? Or napagtripan niya lang na mag roleplay nung pumunta siya doon kay Heather Soul at sa kasamaang palad siya ay napatay? Let me know sa comment section below. If you have case suggestions, please feel free to DM me sa aking Facebook account or here on YouTube. I'll see you guys in my next video. Bye!